Goeiemorgen, my naam is Koert Jordaan, my bediening staan op vir Jesus, stand up for Jesus, ek groet julle volgend in die naam, boe aan die naam, my koning Jesus Christus, die Heilige Gees het my gelei om die volgende video te maak, mag die Heere julle sien en mag die Heere julle allemaal ontvankelijk maak, mag hy julle oortuig vir die echte syver evangelie van sy sien, ons koning en broer Jesus Christus, ek plant net die saad, het is God wat die kunstmis in die water gooi in die lande in oos as die saad rijp is, geniet om. Ons God is die skepper van jimmel en aarde en hy het alles en amal geskape. Die see en alles daarin, die land en alles daarop, die jimmel en alles daarboe. Elke mens, elke dier het ons God geskape. Ons God het tot vir Satan en al sy boose machte ook geskape. Dit was hulle eie kees om in opstand en hoogmoed teen oor God te handel. Dit was hulle eie kees om nie onder God sy gesag knie te buig nie. Ons vader het hulle die jimmel uitgewerp en soos het bliksemstraal het hulle op die aarde neergeval. En ja, my liewe broer, en sister, hulle is tussen ons en hulle gebruik die wereld met al sy lekkernij om ons saam met hulle in die verderven te trek en ons moet dit nie toelaat nie ons lees die volgende skrif dat God die lewe in ons ingeblaas het, nou ek vergelijk vandag jou lewe met die glas hier is jy, alles om jou is die wereld en hier word jy lewe geskend, jy kom in die lewe in en ek vergelijk vandag jou lewe met hierdie glas en baie belangrik, ons bestaaf en bevestig het met Genesis 2.7, wat die Heere sê, die Heere God het toe die mens gevorm uit stof van die aarde en levensasem in sy neus geblaas, so die mens een levende weese geword, een baie, baie belangrik. Maar die skrif sê ook vir ons, dat allemaal van ons word in sonde ingebore. Nou, as hierdie jou lichaam is, dit is wat die woord sê, Dit is hoe jou lichaam lyk, jy word in son ingebore, sien jy die modder, sien jy die grond, sien jy die vouwgoed in jou lichaam, ons word in son ingebore, en ek staaf en bevestig my stelling met Jesaja 51 vers 7, wat die Heere sê, ek was al skuldig toe ek gebore is, met son belaai toe my moeder swanger geword het, nou baie belang, dit is een skrif in die woord, wat die woord sê, ek was al skuldig toe ek gebore is, met son belaai toe my moeder swanger geword het, nou nog een skrif wat die Heere vir my sê, vergee is, ek soer is toe, vers 2 tot 6 wat die Heere sê, ek is die Heere jou God wat jou uit die gypte, uit die plek van slavernij bevry het, jy mag naast my geen ander goede heen nie, jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak van wat in die himmel daar boe of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie jy mag hulle nie vir eer of die nie, want ek die Heere jou God hy is onverdeelde trouw aan my ek reken kinders die sones van hulle vader toe, selfs tot in die derde en vierde gesê geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Nog een skrif wat die Heere my gee, klaagliedere 5-7, Ons vaders het gesondag, maar hulle is nie meer daar nie, en ons word gestraf vir hulle sondes. My liewe broer en sister, die eerste gebod sê vir ons, jy moet die Heere jou God lief hee, met jou jylle hart, met jou jylle siel, jou jylle verstand, met al jou kracht. Ongelukkig het baie van ons voorvaar, baie van ons voorgeslachte en sonde verval en betrokke geraak, sonde soos byvoorbeeld oorlog, moord, selfmoord, hoererij, bloedstande, okkolte, afgodsdienste soos broederbonders en vrymeslarij en satanisme en die oproep van voorvader geeste rituele, ander valse geloofe. My lieve broer en sister, niemand wat die Heere werkelijk lief het soos die eerste gebod sal homself haar self by hierdie type sondes en praktijke betrokke maak nie. Wie ook al in jou voorgeslachte die sondes gedoen het, sal verantwoordbaar gehou word op die dag van oordeel en dien hulle nooit die sonde aan God beleid het nie. Maar, toe die persoon gesterf het, het die demoon boose geest gevalle, Engel nie saam met die persoon gesterf, saam met hom of haar gesterf nie, hy het beweeg, hy het beweeg aan na die volgende geslag toe, na die volgende generatie toe. Dit, noem ons een bloedlijn vloek, dit het een ongelooflike groot inpak op elke persoon en op amal van ons saam, op ons samenleving hier buitenkant. Kenmerkend is die symboliese gebruik van die bekende begrippe om geestelike waarhede toe te lig, soos by voorbeeld water. As ons die heilige geest ontvang, is dit soos koon 
helder, levende, syver, heilige water, wat in ons glase ingegooi word. Nou my lieve broer, sister, die dag toe jy Heere Jesus Christus aanneem, om aan bid en dien, as verlosser salig maker, as koning van jou leven, dit met die hart kloon, met die mond belei, toe vul God jou met die heilige geest, en hy, hy vul jou met die heilige geest, dit is een belofte in Godse woord, so jy die heilige geest ontvang, maar luister, kyk hoe lyk jou glase, kyk hoe, kyk hoe vuil en vol modder, bly jou glase, en dit, dit baie belangrik, ons staaf die, die levende water, wat in ons ingegooi word, met, Jaco, met Johannes 4 vers 14 waar die Heere sê, maar wie van die water gedrink het wat ek ons sal gee sal in alle eeuwigheid nooit doors kry nie, nie die water wat ek ons sal gee sal in hom en font, fontein wees en water wat opborrel en vir hom die eeuwige lewe gee die woord leer ons baie baie belangrik dat bekeer erken, belei en distansieer van alle sondes in jou leven. Jou lichaam bestaan uit een siel, een gees en een vlees uit. Baie, baie belangrik. Sonde het een vleeslike en een geestelike uitwerking op jou lichaam. Vir elke aksie in vlees, vir elke sonde is daar een reaksie op jou siel en gees. My liewe broer en sister, jy glo in die heilige gees. Ja? Kan jy die heilige gees sien? Nee. Nou net so kom Satan en al sy bose machte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geest is oog is toe. As jy nie glo in Satan en sy bose machte nie, kan jy onmoendlik ook nie glo in die heilige geest nie, want al twee is in geest. Jou ware vijand is in geest en nie in vlees nie. Dit is wat die VC6-12 ons leer. Jou vijand is nie teen witbruin of zwart mense nie, of teen die skeppingswerk van God nie. Dit is die bose maag wat van binnen af uit hulle uit manifesteer. Dit is die ware vijand die buiten. Dit is hoe kom Jesus ons kom leer het, dat die boom word aan sy vrucht uitken. Een goeie boom kan nie slechte vruchten dra nie, en een slechte boom ook nie goeie vruchten nie. Satan kan natuurlijk geestelik en vleeslik aanval. Vleeslik val hy aan wat hy mense misbruik as vleeslik om al sy vuil werk op aarde te doen, en geestelik val hy natuurlijk aan, wat hy jou aanval in jou emoties, en sovoort, wat hy jou siel en geest aanval in geest, nou daar is een baie, baie, baie groot verskil, tis in sonebeleidnis en bevrijding, dit is twee verskillende dinge, Met sonebeleidnis werk ons met die vleeslike afdeling van die persoonse lichaam. Elke sone moet by die naam genoem, erken en belei word. Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Dit is hoekom die tien geboe in die wette daas, om vir ons te leer wat sonde is, om vir ons te leer wat recht en verkeerd is in Godse oor. Die woord sê, luister mooi na die kritieke skrif, Romeine 3 vers 20 en vers 31, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding dier God vrygespreek word nie. In teendeel, dier die wet leer een mens wat sonde is, hef ons dan dier die geloof die wet op, beslis nie. Ons laat die wet juist tot sy recht kom. Nog een skrif wat die Heere gee is Zachariah 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir die volk sê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle tot my, sê die Heere die Almachtige, dan sal ek weer by jylle wees, sê die Heere die Almachtige. Moe nie soos jylle voorvader wees nie, die profete van vroeger het hulle aangesprek en gesê, so sê die Heere die Almachtige, bekeer jylle van jylle slechte lewe en jylle slechte dade, maar hulle was ongehoorzaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Heere. Nog een skrif wat God my gee, spreke 28, 13. Wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wachten wees nie. Wie sy sonde blijn daarvan afsien, sal genade ontvang. Dan een baie kritieke belangrike skrif wat God vir my gee, Markus 1 ver 4 en 5. Dit is waar Johannes die dooper in die prentje kom, wat hy die paie vir Jesus gelijk maak. Hoor hier die krachtskrif. So het Johannes die dooper in die woestijn opgetree. Hy het verkondig, bekeer jylle en laat jylle doop en God sal jylle sondes vergeef die jylle landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom, wat het hulle daar gedoen, luister my liewe broer en sister hulle het hulle sondes belei en is dier hom in die Jordaan rivier gedoop, nog een skrif Johannes 5 ver 15, 16 waar die Heere sê, as ons ons sondes tussen mekaar belei, sal ons genees word van ons siektes en vergewe word van ons sondes, nog een kritieke skrif, 1 Johannes 1 vers 9 
maar as ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongerechtighede. My liewe broer en sister, dit is sonde beleinig wat ons doen, wat ons die vlees syver, met, met bevrijding werk ons met die siel en geestelike afdeling van een persoonse lichaam. Daag hier die Heere vir my handeling in 26 vers 18 en vers 20 oor die woord van die Heere. Jy moet hulle oor oopmaak, so dat hulle, hulle van die duisternis tot die licht en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Dier in my te glo, sal hulle sondes vergewe word, en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mens in Damascus, en in Jerusalem, en toe dier die hele Judea, en daarna vir die eide nasies, gepreek, dat hulle tot inkeer moet kom, en hulle tot God moet bekeer. En dit, moet hulle bewys met daar wat by hulle bekering pas. Nog een krachtige skrif, 1 Korintheers 12 vers 10, gaan oor onderscheiding van gees, elke van ons het die gave van die gees ontvang, onderscheiding van gees gebruik ons om bevrijding te doen, aan die een gee hy die kracht om wonders te doen, aan die ander die gave om te profiteer, en aan nog een ander die gave om tussen die geeste te onderscheid, aan nog een gee hy die gave om ongewone taal en klanke te gebruik, en aan die ander om dit uit te lee. Nog een kritieke krachtskrif in Godse woord, 2 Korintheers 12 vers 1, Korintheer 7 vers 1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons, laat ons dan reinig van alles wat lichaam, lichaam is vlees, en gees vir ons reinig, en ons is gehoor, en, en ons in gehoorzaamheid aan God, volkome aan ons toewee, baie van ons het wel ons sondes aan die Heere belei, en die Heere het ons wel vir die sondes vergewe, maar die geestelike rechte van Satan is nooit gebreek en verweider nie, dit is hoekom ons glase, nie skoon en moordervry is nie. Mense het nooit bevrijding ontvang nie. Dit is een kritieke fout aan die kant van ons kerke. Baie van ons kerke doen nie hier zone beleid is nie. Mense weet nie hier wat zone is nie, want niemand leer hulle dit nie. Dit is, dit, dit is hoekom die land lyk soos het lyk. Dit is hoekom die wereld lyk soos het lyk. Jesus is die lam wat vir ons geslag is. Dier die kracht van die heilige geest en dier die bloed van die lam word jy vleeslik en geestelik vrygemaak van die geestelike rechte wat Satan oor jou leven het. Dit noem ons genade, maar die woord sê gaan uit en sonag nie meer nie Satan maak ons blind en doof vir die echte syver evangelie van Jesus Christus. Dit is ook een van die grootste redes, hoekom Christen in die Godse stem kan oor nie. Gaan vir bevrijding my mense, wat dier God opgeroep is, om die bevrijdingswerk vir hom te doen. Staan op vir Jesus, staan, stand up for Jesus, sy bevrijding is elke aand om 9 uur op Facebook beskikbaar. Dit is ook op WhatsApp en op DVD beskikbaar. My lieve broer en sister, gaan doen sone beleidings, doen bevrijding, dan sal jou lichaam, soos hierdie, like, skoon syver, daar is die heilige geest binnen jou, syver, skoon, siel, geest, vlees, verstand, elke afdeling van jou leven gesyver, tot ere verheerliking van die, van die Heere, jy wil in syverheid en heiligheid voor die Heere staan, jy wil jou glas syver, helder en skoon gewas hee, jy wil witter as sneeuw gewas wees, siel, geest en vlees wil jy gereinig wees, jy wil weet waar jy in jy gaan, Jesus het die prijs vir ons allemaal betaal, gebruik elke kans wat Jesus jou kom geet, enige zonde vergeefbaar, behalwe as jy die heilige geest gelast red, <coughs> wees geseend in die Heere Jesus Christus, en dankie vir allemaal wat vandag na my video geluister het, amen.